Bonjour, ici Sophie Chéri, de retour. Aujourd'hui, pour la partie, je crois qu'on est rendu à 5, du « Je teste du maquillage de la Rama ». Donc, on retourne avec la première palette que j'ai testée, qui est celle-ci, ici, qui est la 300 euh, ton moyen à foncer. Euh, la dernière fois, j'avais fait le look de jour. Là, on va faire le look de soirée. Donc, euh, on va commencer comme d'habitude par les yeux. Par contre, je n'ai pas de, de base pour les yeux du Dolorama. Donc, je vais prendre ma base pour les yeux de Joe Fresh. Comme ça ici. Donc, on va suivre les instructions qu'il nous donne pour faire le look de soirée. Même si je trouve que ça peut être pas tant que ça de sens, on va quand même le faire exactement comme qu'ils nous le disent. Parce que la dernière fois sur l'autre palette, euh, j'ai changé, j'ai switché des choses, puis finalement le look était un peu moyen. Donc on va suivre exactement leur instruction. Donc, les couleurs de soirée sont de ce côté-ci. On va commencer avec elle ici qu'on va mettre sur l'ensemble de la paupière. Maintenant, ils nous disent de prendre la couleur. J'irai chercher tantôt, c'est le mascara qui a décidé de s'en aller. Donc, ils nous disent de prendre ça qui est juste ici pour mettre dans le creux. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre le pinceau de tantôt juste pour le corriger. J'ai monté un petit peu trop haut. Et voilà, la couleur est mise dans notre creux. Donc, comme ça. Maintenant, ils nous disent de mettre la dernière couleur ici, qui est quasiment un noir, sur le reste de paupière qui nous reste ici. Là. <rire> C'est ce que je vais faire. Donc, c'est ce que ça donne pour les yeux. Je vais aller rechercher mon mascara qui s'est sauvé. Donc, là, on va aller avec la deuxième étape pour les yeux qui va être avec mon mascara de Covergirl, le So Lashy Blast Pro. Donc, on va passer au cachet. J'ai pas de cachet de Zolorama, donc je vais prendre mon double bout de F qui a le cachet juste ici. Donc, on va passer à mon fond de teint qui ne sera pas un du dollar mort parce qu'il n'y avait rien. Donc, on va y aller avec, comme d'habitude, mon produit de Nude by Nature, qui est la poudre libre éclat du teint en N2 Classic Beige. Donc, on va passer au bronzer. Le bronzer, j'en ai un du Dollarama. Ça va être de Mariposa, ma palette de bronzer. Et comme d'habitude, je vais aller dans celui-là, juste ici. Donc, on va y aller avec le blush. Le blush... Et dans la palette juste ici, il est juste ici en bas, là. Mmh. 
Dans celle-ci, le bleu, dans celle-ci, le blush, je l'aime bien. Il est une belle couleur. Alors maintenant, on va aller avec l'illuminateur. Pour l'illuminateur, on va aller avec ma palette de Mariposa, la Eye Glow. Puis aujourd'hui, je pense que je vais y aller dans le petit blanc ici qui s'appelle Nuit Noire. On va y aller avec le setting spray, qui n'est pas du Dolorama, c'est un setting spray de Elf. Et la dernière étape est le rouge à lèvres. Je crois que je vais essayer celui qui est en haut, juste ici, où mon doigt, pour le rouge à lèvres. J'ai mis le rouge à lèvres. C'est pas des rouges à lèvres ultra euh, pigmentés. Euh, je vous dirais que c'est quasi un gloss, mais il y a une petite couleur, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est le look final. Donc, oui, la palette, je l'aime bien. Le blush, je l'aime bien. Euh, les rouges à lèvres, ça peut faire la job. Hein? C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à un rouge à lèvres pigmenté, par contre. Ensuite, euh, pour ce qui est des ombres à paupières, euh, le look qu'ils nous ont pré présenté là, euh, je suis plus ou moins fan du noir sur la paupière mobile. Euh, normalement, j'aime mieux avoir une couleur un peu plus claire sur ma paupière mobile qu'un foncé. Euh, méga. Hmm? <rire> C'est ça qu'ils nous disaient de faire. Mais ils euh, sont très pigmentés, ils se blendent bien, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, euh, quelqu'un qui aime bien avoir des looks genre smoky, tout ça, va bien aimer cette palette-là. Moi, le smoky, je suis pas forte là-dessus. <rire> Donc, euh, mon verdict final, c'est que celle-là, je vous dirais qu'elle vaut plus la peine que l'autre. Parce que j'aime bien... J'ai testé deux rouges à lèvres dedans. Je les aime bien tous les deux pour les couleurs. Le blush, au moins, il paraît, puis il est super beau. Donc, euh, moi, si j'en aurais une des deux à acheter, j'achèterais la Armée de Complete Look, mais la 300 pour ton moyen foncé. Parce que l'autre qui était ton juste moyen, euh, le blush paraissait pas sur moi, pas en tout. Fait que lui, ça a plus de bon sens. Donc, ça fait le tour pour le test d'aujourd'hui. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!